আজকে আমরা এসএলআরও এর উদ্যোগে সোশ্যালজি অ্যান্ড অ্যান্থ্রোপোলজির উপরে একটা ডায়লগে নিজেদেরকে নিবৃত্ত করব এই আলোচনা উদ্যোগটা নিয়েছে এসএলআরও আমি এসএলআরও সম্পর্কে কিছু বলবো এবং পরে ডক্টর জহির আজকে যিনি আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে থাকছেন তার সম্পর্কে কিছু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এবং পরে মূল আলোচনায় যাব প্রথমেই বলে নি যে এসএলআরও হচ্ছে সোশ্যাল ল্যান্ডস্কেপ রিসার্চ অর্গানাইজেশন এটা যখন সংক্ষিপ্ত করা হয় এস এল আর ও এটা অ্যাক্রনিম হিসেবে এস এল আরও এসছে এবং অ্যাক্রনিম হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি প্রথমেই বলে নি আমরা ন্যাচারাল ল্যান্ডস্কেপ সম্পর্কে জানি আমাদের যে ভূপৃষ্ঠ সেটা কোথাও মরুভূমি আছে কোথাও পাহাড় কোথাও নদী কোথাও পর্বত ইত্যাদি এটা ইভেন না ঠিক সেরকম আমাদের সোশ্যাল সিস্টেমটাও সোশ্যাল যে ইকোলজি সোশ্যাল ইকোসিস্টেমটা ঠিক সেরকম আন ইভেন আমাদের যদি ডিভাইডের কথা বলি শুধু টেকনোলজিক্যাল ডিভাইড দিয়ে না আমাদের স্ট্যাটিফাইড একটা সোসাইটি আমাদের এডুকেশন দিয়ে ডিভাইড হয় আমাদের রিসোর্স দিয়ে ডিভাইড হয় এই আন ইভেন যে সোশ্যাল সিস্টেমটা সোসাইটির মধ্যে যে কম্পোজিশনটা আছে সেটাও আন ইভেন এবং সেটাকে আমরা বলে থাকি সোশিওলজিক্যাল ভাষায় সোশ্যাল ল্যান্ডস্কেপ এই ল্যান্ডস্কেপটার সম্পর্কে জানান দেওয়ার জন্য সোশিওলজিক্যাল যে এটিচিউড বা এপটিচিউড সেই এপটিচিউডকে সামনে রেখে আমরা আলোচনা করবার জন্য চেষ্টা করি ইতোমধ্যে আমরা ছোটখাটো কিছু আলোচনা করেছি দীর্ঘদিন বিভিন্ন কারণে এটা অ্যাক্টিভেট করা যায়নি এবং বিশেষ করে করোনার সময়ে আমরা ঠিক মতো এটা কি যে কাজকর্ম করবার কথা ছিল সে কাজকর্মটা আমরা যথাযথভাবে করতে পারিনি আমরা এই সময়ে আবার নতুনভাবে উদ্যোগটা নিয়েছি আজকের যে আলোচনা সে আলোচনায় আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর জহির আহম আমি তার সম্পর্কে কিছু বলবো এবং পরে আমরা আলোচনায় যাব প্রথমেই বলিনি ডক্টর জহির আহমদ তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন আমি সংক্ষেপে খুবই সংক্ষেপে তার সম্পর্কে কিছু আপনাদের সামনে তার জীবনপঞ্জি উপস্থাপন করতে চাচ্ছি মূল জীবনপঞ্জিটা ইংরেজিতেই লেখা আমি সম্ভবত ইংরেজিতে পড়লেই পাঠ করলেই সেটা সম্ভবত ভালো হবে প্রফেসর জহির আহমেদ প্রফেসর জহির আহমেদ ডিড হিজ অনার্স অ্যান্ড মাস্টার্স ইন সোশিওলজি ফ্রম চিটগং ইউনিভার্সিটি ইন ডিপার্টমেন্ট <laughs> <laughs> with the department of anthropology at jahangirnagar university he is a member of the american anthropology association and has served as a key member of the association's task force on border and security walls for the past 3 years as a task force member he has recently produced a task force report on the proliferation of border walls throughout the world he wrote on us mexico border india bangladesh border and human rights situation to border walls he was a visiting research fellow at manchester university sussex university and university of london so as as a full bright senior visiting fellow he did his postdoc in anthropology at university of california Arvin uh, Arvin between 2011 and 12 currently Dr Ahmed is conducting empirical field work on south asian uh, bracket uh, court and i'm sorry court bracketed specifically bangladeshi undocumented and documented migrants awaiting entry at the us mexico borderland border and canada buffalo borders 
Professor Ahmad is doing field work at the US-Mexico border region in Arizona, California, and Texas. Professor Ahmed is now serving as an adjunct professor at Center for Latin American Studies, San Diego State University, California. This is all about Dr. Jahir Ahmed. Ototo Medhave Chatro, sociology chatro chilen, I'm about sociology chatro chilen after having his master's and PhD. Uh, before uh, before receiving the PhD degrees, he joined the Jahanginagar University in the Department of Anthropology. Ebong Shekhane, Teke, Pore, Sussex, Ebong Teke, Tini, Masters and PhD course in Anthropology. So he could able to gain knowledge on not only of sociology, at the same time, he could able to understand and disseminate anthropological knowledge to his students and uh, and uh, elsewhere. So, we have to do this. 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 We have to Prothome bully, sociology of anthropology. I make to ek to ek to bhitti bhumi ta foundation ta sabai ek to shonano prajon achhe. Sociology of anthropology. Ekhane sociology ta hote not merely a discipline, rather it is an outlook. Second je anthropology sheta hote chhe ta discipline. Sociology ke na outlook. Amra jokne advanced advanced study the jai, taun sociology ke ashudh matra discipline ni shabe bivichana kori na. Jemon Ibn Khaldun, the philosophy of history. It has a big ban Nutun Dorshon. Tick Temni, sociology who checked the social context. Amother, so many things are happening around us. Egulu Shabbule at a social, cultural, economic context, Jokonami Kojiberkuri, that it becomes the integral part of sociology. Sociology is not. Not considered only as a discipline or subject. She or the sociology. Bobo Kutucheta put social context. Europe Judy, Shamoto Potabenge, Pujibad Nastro, Industrial Revolution Nauto, Majari, among whole European society, the activity situation in Aporto, Taholato sociology at a discipline show which I'm the official legitable Taki, eighteen thirty nine, Imarch Kurse, Shirahata Shamrutuna. To Achke Amishiko Tate Jantitachi, Tini sociology student Chilean, anthropology, Udbobi Pichone, own social context. Kon uh, economic context, all cultural context, will responsible chilo shiratinya alochana colleague to Halo hai. Dr. Jay Ramat, please. The, the, thank you, sir, uh, introducing me. Ami Amar Jiboni. Uh it is an academic issue, Amar Ruta Bivina Jaga Yetse, Sheta Tik Ami Shuruguri. Protoma Donobad as a Laroke donate Udukno. I mean, I am in a discussion about Alatona Gesi into specifically sociology among anthropology, Bishini, Ebabe at a social media, the Hajiroa, Amajuno, Kubi, Gorobe, Abangami, Anundito. Doctor Obadul Kurim, Amar Shikok Chilan, Amar is supposed to monace. I mean, I did unfortunate Chilam John Chatro Chilam, Panama Shadbos or a master's pass curse, Ashad Rizimi. Our fortunate Jay, I mean, Shadbos or sociology policy. Shikichi. Doctor Badil Kore Mamad at a tutorial group chilo. Sarapni Amon Mona Sakono, Nurulu the Major Max Bader O A Koko boy to review good to the chill. Amar Jatrata Shekane among the review Kora Oi Kalsat Kukom Chil Shamai. Akon Buzi, to a choti boy, Max Badke Atos to Gure Banglai, Nurulu the Mirja as a leftist academic issue of only practitioner. Shed a leakage, I'm a monopoly. The oi oi prekite shad butter totogram with the shamas totto bibage, jetake shamas began balahoina, jetike shamas totto balahoi, distinctiveness in Chitang University, sociology department. The Russia wish with the Labar Dakavish with the Shamas began to work with a bang light and for a parahuse. The tactic dictate Mudu diami, Ama Ama Amiju di Bulli, Ami on a kiss of shikets, a bibag take. Sociology theoretical foundation. I am just a chest actor. This is a non-ek scholars. Ah, our shikko kekhono jibita achen, apna ra achen. 
সে একটা দিক ব্যাকগ্রাউন্ড আমার নিজের ব্যক্তি জীবন দিয়ে আমি একটু সোশিয়োলজি এবং অ্যান্থ্রোপোলজি দিয়ে শুরু করি সেটি হচ্ছে আমি যখন ভাঙিনগর বিশ্ববিদ্যালয় নাইনটিতে নিয়োগ বোর্ডে আমাকে মনোনীত করা হয় লেকচারার হিসেবে আই ওয়াজ স্ট্রাগলিং যে এবং আমি একটা কনফিউশনের মধ্যে ছিলাম আমি কি অ্যান্থ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্টে জয়েন করব নাকি সোশিয়োলজিতে জয়েন করব এই ডিলেমাটা আমার মধ্যে কাজ করেছে একজন সোশিয়োলজিস্ট হিসাবে অ্যান্থ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্টে আমি কি পড়াবো সোশিয়োলজির একটা একজন স্টুডেন্ট হিসাবে আমি দুটো কোর্স করেছি একটা কোর্স করেছি অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে তো এরকম একটা আমার মধ্যে খুব একটা ডিলেমা ছিল যাই হোক আমি শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগরে মনস্থির করলাম আমার সোশিয়োলজির কিছু শিক্ষক গুণগ্রাহী আমাকে উৎসাহিত করেছেন যে আমাদের ছাত্র অ্যান্থ্রোপোলজিতে শিক্ষকতা করবে নিউ হরাইজন এবং সেখানে সোশিয়োলজিস্ট হিসেবে তুমি কন্ট্রিবিউট করবা সেরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে আমি অ্যান্থ্রোপোলজিতে জয়েন করেছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশো সালের অগাস্ট এবং ঢুকেই আমাদের শিক্ষক সংখ্যা কম ছিল আমাকে পাঁচটা কোর্স নিতে হয়েছে এবং সেই কোর্স গুলো অনেক অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরি মেথডস হ্যাঁ এই বিষয়গুলো আমার মধ্যে সারাক্ষণ ওই শিক্ষকতার সময় কাজ করছিল আমি কি সোশিয়োলজিস্ট নাকি আমি অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট আমি কি অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট হিসেবে পড়াতে পারছি পারবো নাকি সোশিয়োলজির রেফ্লেকশনটা ঘটবে এরকম একটা ডিসিপ্লিনারি বাউন্ডারি সবসময় আমার মধ্যে কাজ করছিল প্রথম এক থেকে দুই বছর এবং আমি শুরু করি ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ দিয়ে আমার আমার শিক্ষকতা বাংলাদেশ হিস্ট্রি কালচার সোসাইটি কোর্স দিয়ে প্রেজেন্ট সোসাইটি দিয়ে এই কোর্স গুলো পড়াতে গিয়ে তখন আমার মধ্যে একটা সবসময় একটা টানা পড়েন ছিল আমার কিছু কলিগ তখনকার সময় যারা বিদেশি ডিগ্রি নিয়ে এসেছে তাদের সাথে আমি সবসময় ডিসকাস করতাম এই একটা দিক দিয়ে এখন আমার এই পরিণত বয়সে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ডিস্টিংশনটা ডিসিপ্লিনারি বাউন্ডারিটা অনেক বেশি আমি বলবো এক অর্থে অনেকে ফ্যাশনেবল বলা হচ্ছে অনেক দিক থেকে ব্লাড বলা হচ্ছে বলে আমি নিজেও অনেকটুকু মনে করি ব্লাড যে সোশিওলজি এবং অ্যান্থ্রোপোলজি এই ব্যাকগ্রাউন্ড এই ডিসিপ্লিনারি একটা চায়না ওয়াল দিয়ে আমরা একটা বাউন্ডারি তৈরি করতে পারি না সেদিক থেকে আমার নিজের এক্সপেরিয়েন্স তবে বিভিন্ন গবেষণা কাজে এবং আমার ট্রেনিং সেটা এই দুটো ডিসিপ্লিনকে বুঝতে সহায়তা করছে স্যার যেমন বলেছিলেন যে একটা একটা লেন্স কি লেন্স আমি ইউজ করব সেটার উপর নির্ভর করছে কোনটা সোশিওলজিক্যাল কোনটা পলিটিক্যাল সায়েন্স কোনটা এখন এখানে শুধু সোশিওলজি অ্যান্থ্রোপোলজি এই ডিস্টিংশন না ইন জেনারেল সোশ্যাল সায়েন্স আমি আমি পাঁচ ছয় বছর আগে একটা লেখা পড়েছি ওয়ালস্টাইনের লেখা যে ওয়ালস্টাইন আমেরিকান অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের একটা জার্নাল আমেরিকান অ্যান্থ্রোপোলজিস্টে পাবলিশ হয়েছে ওয়ালস্টাইন সেখানে বলছিল যে সোশ্যাল সায়েন্সের এই ডিসিপ্লিনারি বাউন্ডারিটা একটা ব্লাড অ্যাকচুয়ালি যেহেতু ওয়ার্ল্ড সিস্টেম যেহেতু সেখানে সেই ডিসিপ্লিনকে এটা হিস্ট্রি এটা সোশিওলজি ভাগ করা খুব কঠিন ব্যাপার আমি নিজেও অনেকটুকুই মনে করি সেদিক থেকে আমরা তো সোশিওলজি জানি যে সোশিওলজি যখন ইউরোপের ক্যাপিটিক সিচুয়েশন চলছে মাইজারি বেড়েছে বেগারি বেড়েছে ফ্রস্ট্রেশন বেড়ে গেছে তখন রেডিক্যাল মতবাদ তিনি বলছিলেন যে না উই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি মোর চেঞ্জেস অর রেভলিউশন বিকজ ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন আমাদের অভিজ্ঞতা আছে ক্যাটিক সিচুয়েশন হয়েছিল ট্রেন অফ টেরর ছিল অলমোস্ট থার্টিন ইয়ার্স জানার চেষ্টা করে মাইজারি কেন হয় প্রস্তুটিশন কেন বাড়ে আনএমপ্লয়মেন্ট কেন বাড়ে আমরা যদি তার কজটা তো সঙ্গে ইফেক্ট রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারে দ্যাট উইল বিকাম সায়েন্টিফিক থিওরি অ্যান্ড বাই অ্যাপ্লাইং দ্যাট সায়েন্টিফিক থিওরি উই ক্যান সলভ সো মেনি সোশ্যাল প্রবলেম উই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি মোর রেভলিউশন তো এটা বলে তো আসলো তো এখন ঠিক তেমনি কিন্তু অ্যান্থ্রোপোলজি আসে নাই অ্যান্থ্রোপোলজি বরং বলা হচ্ছে যে এক্সপ্লোরেশনের এজে 
যখন ইউরোপে আমরা জানি যে ইউরোপে কি করলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি করলো ডাচরা করলো তারা এক্সপ্লোরেশনের নামে আসলে তো এক্সপ্লোরেশন এক অর্থে এক্সপ্লোরেশন যেটা ডারুইন করেছিলেন কিন্তু যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গুলো যেগুলো করেছে সেটা এক্সপ্লোরেশন ছিল সেটা হচ্ছিল কলোনাইজেশন জানার চেষ্টা করলো আর একটা কাজ ছিল সেই কাজটা হচ্ছে কি ধর্মান্তরিত করা কনভার্ট করা কারণ আপনি যদি কোন মানুষকে কোন ফিজিশিয়ান যদি অপারেট করতে হয় কোন মানুষকে তাহলে তাকে এনেস্থেশিয়া দিতে হয় ও তাকে এনেস্থেশিয়া দিতে হয় আমরা বলি কালচার এনেস্থেশিয়া আপনি যদি রিসোর্স ট্রান্সফার করতে হয় ইকোনমিক এক্সপ্লাইট চালু রাখতে হয় তাহলে ওই সোসাইটির লোকগুলোর মনের মধ্যে রাজত্ব করতে হবে সে রাজত্ব করার জন্য ওই সোসাইটিকে জানতে হবে তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে এবং তাদেরকে আস্তে আস্তে ইউরোপিয়ান ল্যান্স দিয়ে আপনি ল্যান্স এর কথা বলেছেন সেই ল্যান্স থেকে তার নিজের সোসাইটিকে কি ব্যাখ্যা করার মতো সামর্থ্য অর্জন করতে হবে এই প্রেক্ষাপটে আপনি একজন আপনি অনেক কথা বলেছেন স্যার একটা হচ্ছে সোশ্যালজি ওয়াজ দ্য প্রোডাক্ট অফ এনলাইটেনমেন্ট আমি যদি বুঝি সেটা কারণ এনলাইটেনমেন্ট এই যে যে আর্গুমেন্ট গুলো ছিল এগেনস্ট এস্টাবলিশমেন্ট সেখানে সম্পূর্ণ রূপে একটা সাইন্টিফিক যে বুমটা ঘটেছে সেটার উপর ভিত্তি করে তৎকালীন রেনেসা যুগের বা আর্টস এ বা বিভিন্ন জায়গাগুলোতে যে যে বুমটা ঘটেছে এই যব রিজনের সময় সেখানে সোশ্যালজিস্টের সোশ্যাল প্রবলেম আপনি যেটা বলেছেন যে সলভ করার জন্য একটা হারমোনি বজায় রাখার জন্য সেভাবে শুরু করেছে যেটা অগাস্ট কোর্ট বা সেন্ট সিমো সহ যে তাত্ত্বিকরা সোশ্যালজিস্টকে একটা অনুভব অনুভব করেছে যে সোশ্যালজি এবং সোশ্যালজি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটিকে কেন্দ্র করে অ্যাকচুয়ালি শুরু করেছে সেই কাজ দিকে যে ওকে ট্রাভেলার্স এক্সপ্লোরেশন বা বিভিন্ন নোটস গুলো কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে নোট নোট গুলো সেখানে কাজ করেছে কিন্তু তার আগে প্রিকার্স এর হিসেবেও কিন্তু হেনরি মেইন বা এই ধরনের তাত্ত্বিক যারা সোশ্যালজিতে অবদান রেখেছে তারা কিন্তু অ্যান্থ্রোপোলজির জন্য রসদ যুগিয়েছে সো আমার কাছে মনে হয়েছে এটা সোশ্যালজি এটা অ্যান্থ্রোপোলজি আমি পরে আসতেছি ডিসকাশনটা কোথায় ফোকাসটা কোথায় ছিল তো অ্যান্থ্রোপোলজি যেহেতু নন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি প্রিমিটিভ সোসাইটি সেটা দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে এবং কলোনিয়ালিস্ট একটা সরাসরি কলোনিয়ালিস্ট ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজম ব্রিটিশ এম্পায়ার অ্যাকচুয়ালি সেটা সরাসরি অ্যান্থ্রোপোলজিকে ইউজ করেছে অ্যান্থ্রোপোলজি বলতে যে অ্যান্থ্রোপোলজি ইজ দ্য মাস্টার অফ ব্রিঙ্গিং ফ্যাক্টস লাইক ইউ নো ফ্যামিলি লাইক ইউ নো ল্যান্ড এই এই কাস্টমস হ্যাঁ এই বিষয়গুলোকে তখন ইনস্টিটিউশনালি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে অক্সব্রিজ অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজ এবং পরবর্তী পর্যায়ে এলএসি এইগুলোকে কাজে লাগিয়েছে অ্যান্থ্রোপোলজিদেরকে ট্রেন অ্যান্থ্রোপোলজিস্টকে পাঠিয়েছে ম্যালিনসকিকে পাঠিয়েছে আফ্রিকাতে যেখানে সে ট্রবলিন আইল্যান্ডে উনিশশো বিভিন্ন সময়ে ওই ওই সোসাইটিকে স্টাডি করে তথ্যগুলো দিয়েছে এবং অনেক বহু লম্বা লাইন আছে যেমন সুদানে বা বিভিন্ন আফ্রিকার কন্টেক্স গুলোতে এগুলোকে ঔপনিবেশবাদের জন্য সুবিধা ছিল টু গভর্ন টু রুল দ্য সোসাইটি সেটা আমি আপনার সাথে এক তো দুটো কন্টেক্সটা একটু ডিফারেন্ট সোশ্যালজি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি টার্মোয়েলকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল প্রবলেমকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনকে কেন্দ্র করে 
এবং আই টেক সিরেট মিলস ডেফিনিশন অফ সোশিওলজি সিরেট মিলস বলছে সোশিওলজি হচ্ছে মোর পাবলিক ইস্যুস মোর ইন্টারাকশনস মোর পাবলিক প্রবলেমস যেটা আমরা এখন পাবলিক ডিসকোর্স বলি আর অন দা अदर এন্ড অ্যানথ্রোপোলজি যেটাকে খুব আমরা যদি আমেরিকান অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ট্রিপল এ যে ডিফাইন ডিফাইন করে অ্যানথ্রোপোলজি হচ্ছে হাউ পিপল বিকাম হিউম্যানস দ্যাট ইজ দ্য স্টাডি অফ অ্যানথ্রোপোলজি কাজে শুরু থেকে অ্যানথ্রোপোলজি দ্য স্টাডি অফ ম্যান অর স্টাডি অফ প্রিমিটিভ কালচার সেটা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে তেমনি সোশিওলজিও অনেক দূরে সরে এসেছে কিন্তু আমি যদি ইমার্জেন্সটা বলি ইউরোপে দুটো ডিসিপ্লিনে কিন্তু ডিসিপ্লিন উদ্ভূত হয়েছে ইউরোপে এবং দুটো কনটেক্সুয়ালাইজ করে যদি বলি একটা হচ্ছে স্টাডি এক্সোটিক আর আদার পিপল আদার কালচার আর সোশিওলজি ওন কালচার ইট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স আই ফাইন আচ্ছা ডক্টর জহির আমার একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্নটি হচ্ছে আমরা যদি বলি এক্সপ্লোরেশনের এই যে আপনি তো এটা বললেন ধন্যবাদ অনেক অ্যাডভান্স কিভাবে অ্যানথ্রোপোলজি আর সোশিও ইকোনমিক সিস্টেম চেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে অ্যানথ্রোপোলজি ডিসিপ্লিন এস্টাবলিশ হয়েছে অ্যানথ্রোপোলজিস্টদের যে কন্ট্রিবিউশন সেটাও সংক্ষেপে বললেন আপনি কিন্তু আমি জানতে চাইছি যে ধরেন এই যে আমরা এক্সপ্লোরেশনে এই যে বলছি যে ইউরোপিয়ানরা শুধুমাত্র যে সেল করলো কলোনাইজ করার জন্য তা নয় একই সঙ্গে তার কালচারাল অ্যাক্টিভিটি শুরু হলো এথনোগ্রাফি এথনোগ্রাফিটাকে আমি এইভাবেই ব্যাখ্যা করতে চাই এথনোগ্রাফি যে এটা গ্রাফ গ্রাফ মানে ডিসক্রিপশন এথনোগ্রাফি হচ্ছে ডিসক্রিপশন অব দ্য অ্যাবরিজিনাল সোসাইটি অথবা লোকাল স্থানীয় কালচার বা তার সোসাইটি সোশ্যাল সিস্টেম সম্পর্কে যা তো এই এথনোগ্রাফিক যে একটা কালচারকে জানা তাকে বোঝা এপ্রিহেন্ড করা এবং আমাদের মতো সোসাইটিতে আসো অ্যাবর্ডিনাল সোসাইটিতে গেলো তাদের কালচার বোঝার চেষ্টা করলো তাদেরকে বোঝে তাদেরকে ইউরোপিয়ান পার্সপেকটিভ থেকে তাদেরকে মোটিভেট করার চেষ্টা করলো তাহলে এইটা হলো এথনোগ্রাফি আমরা জানি এথনোগ্রাফির সঙ্গে সঙ্গে এথনোলজিও আছে এথনোলজি হচ্ছে কম্পারটিভ স্টাডি অফ দ্য অ্যাবরিজিনাল সোসাইটি অথবা লজি বলতে যেটা বোঝায় বিজ্ঞান কজ অ্যান্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ তৈরি করা যেটা এথনোগ্রাফি করে না তার মানে এথনোগ্রাফি শুধুমাত্র হচ্ছে বর্ণনা দেয় তা না শুধু ইট ইজ নট এ ম্যাটার অফ ন্যারেটিভ অনলি এটা শুধু ন্যারেট করে না অ্যাট দ্য সেম টাইম সাইন্টিফিক্যালি যুক্তি দিয়ে রিজন দিয়ে এটাকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করে এটা ঠিক আছে কিন্তু এথনোলজি হচ্ছে যে যেমন ধরেন আমাদের মতো সোসাইটি বলতে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে আমাদের যদি স্টক এক্সচেঞ্জ যদি কাজ না করে তাহলে আমাদের ইকোনমি মানে হোল ইকোনমি উইল জাস্ট গেট কালাপস কিন্তু অ্যাবরিজিনাল সোসাইটিতে স্টক এক্সচেঞ্জ নাই কিন্তু দে আর রানিং দেয়ার ইকোনমি ভেরি স্মুথলি এই যে ডিফারেন্স গুলো এটা এথনোলজি অনেক সময় স্টাডি করে আমি জানতে চাইছি যে এই যে এথনোগ্রাফিক যদি অ্যান্থ্রোপোলজির আগে তার কাজ শুরু হয় অ্যান্থ্রোপোলজি তো আসলে এথনোগ্রাফির মাধ্যমে এসছে কিন্তু এথনোগ্রাফি তার একটা ব্রাঞ্চ হিসেবে রয়ে গেল এবং খুব একটা ফ্লাইশ করেছে তা না কিন্তু এথনোগ্রাফি বা এথনোলজি কিন্তু অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্থ্রোপোলজি উদ্ভবের পেছনে কিন্তু এথনোগ্রাফির একটা বিশাল কন্ট্রিবিউশন আছে কিন্তু আমরা সেই কন্ট্রিবিউশনটাকে খুব একটা কনসিডারেশনের মধ্যে কখনো এনেছি বলে আমার কাছে মনে হয় না আমি সোশিওলজির আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না আপনি এই বিষয়ে বলবেন এবং অ্যান্থ্রোপোলজির যে ব্রাঞ্চ গুলো আছে বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি আছে আমরা যে অ্যান্থ্রোপোলজি করি সেটাও কিন্তু ফিজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি না মোস্ট অফ মোস্ট অফ দ্য পার্ট হচ্ছে সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি তো এই এই যে অ্যান্থ্রোপোলজির শুরুটা এবং তার আজকের অবস্থানটা সম্পর্কে একটু আমাদের যদি বলেন এর মধ্যে আমি কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনাকে আপনি আলোচনা আছে আমি একটু প্রশ্ন প্রশ্ন করতে আমি একটু বলি যে এথনোলজি এবং এথনোগ্রাফি একটা সাব ডিসিপ্লিন হিসেবে ডেভেলপ করে নাই তবে এথনোলজি শুরু থেকে নাইনটিন এবং টোয়েন্টি সেঞ্চুরির প্রথম দিক পর্যন্ত এথনোলজিটা একটা ইয়ে হিসেবে অ্যান্থ্রোপোলজির সাথে ইন্টারচেঞ্জিয়াবলি ব্যবহৃত হতো বিশেষ করে ফ্রান্সে বিশেষ করে ইউরোপে নট ইন ইংল্যান্ড বাট ইন ফ্রান্সে জার্মানিতে এথনোলজিটা খুব পপুলার ছিল ব্যবহৃত হতো 
আর এথনোগ্রাফি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইটস এ ট্যাকটিক অ্যাজ এ এট মেথড অ্যানথ্রোপোলজিস্ট এখনো ব্যবহার করে আমি বর্তমানে একটা রিসার্চ কাজ করছি ইন নিউ ইয়র্কে বাফলোতে আমি আই অ্যাম ইউজিং এথনোগ্রাফিক মেথড আই ইজ এ টোটাল ইমারশন ইন এ সোসাইটি ইন এ কালচার এবং সেখানে একটা প্রলং ফিল্ড ওয়ার্ক সেখানে আছে সো এথনোগ্রাফি এটা নিয়ে অ্যানথ্রোপোলজির মধ্যে বিরাট বিতর্ক আছে যে এইটা রিপ্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টস ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে কালেকশনের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রেজেন্ট করা হবে এটা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে সেখানে শুরু থেকে যে সাইন্টিফিক এথনোগ্রাফি যেটা সোশিওলজি সাইন্টিফিক সোশিওলজি অ্যানথ্রোপোলজি যে স্ট্যাটাস ছিল আমি শিওর সোশিওলজিতে এখন বড় প্রশ্ন আসছে পোস্টমর্টানিজম আসার পরে যে সাইন্টিফিক স্ট্যাটাসটা এখন কিন্তু খুব প্রশ্নের সম্মুখীন কারণ আমাদের যে আলোচনায় আমরা করি না কেন সেটা সোশিওলজি হোক বা অ্যান্থ্রোপোলজি যে গবেষণায় আমরা করি না কেন এটা সাবজেক্টিভ জাজমেন্ট নট অবজেক্টিভ এবং সোশিওলজির মধ্যে বিতর্ক আছে ভ্যালু ফ্রি সোশিওলজি হয় দ্যাট পসিবল অর নট আচ্ছা এই একটা দিক আর এথনোগ্রাফি তাহলে একটা টেক্সট হিসেবে এখন দেখা হচ্ছে এবং ম্যাথোলজি হিসেবে দেখা হচ্ছে এথনোগ্রাফি এই হচ্ছে প্রথম একটা আমি আমি ইয়ে করি যেটা ইউরোপে প্রথম হয়েছে আর এথনোগ্রাফি অ্যান্থ্রোপোলজির হার্ট এবং খোর এবং নৃবিজ্ঞানের যদি বলি যে প্রাণ প্রাণ ভোমরা সেটা এথনোগ্রাফিক মেথড যেটা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের কথা বলছে যেটা ভেরি মাচ নট ভেরি মাচ সাবজেক্টিভ এই বিষয়গুলো এবং যেটা রিফ্লেক্স পয়েন্টে আচ্ছা আর দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা যা আপনি করেছেন যে আমি বলি যে বাংলাদেশের আমি একটু এর সাথে বাংলাদেশকে রিলেট করি কারণ আমাদের যে সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি জাহাঙ্গীরনগর আমরা শুরু করি নাইনটিন ফর্মালি ইনস্টিটিউশনাল আমি কিন্তু সবগুলোকে আপনারা সবগুলো বেসিক্যালি সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি তো পড়াচ্ছেন তো আপনারা এই অ্যান্থ্রোপোলজি টাইটেলটার থেকে সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি যদি হতো তাহলে আরো স্পেসিফিক হতো মনে হয় আমি যেখানে পড়াশোনা করেছি ওটার নাম কিন্তু সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি আর আমাদের জাহাঙ্গীরনগর আমরা যেটা শুরু করি অ্যান্থ্রোপোলজি ওখানে একটা ব্যালেন্স করার জন্য কারণ অ্যান্থ্রোপোলজি কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি হচ্ছে আমেরিকান স্টাইল নর্থ আমেরিকান ট্রেডিশন আর সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি হচ্ছে ব্রিটিশ অ্যান্থ্রোপোলজির ট্রেডিশন সো অন্তত দুটোকে একটু ব্রিজ করার একটা চেষ্টা ছিল আমার মনে হচ্ছে যে অ্যান্থ্রোপোলজি নামে ইন জেনারেল এক দুই হচ্ছে পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যান্থ্রোপোলজি কিন্তু ওভারও পড়ানো হয় না যেমন ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি ফোকাস করা হচ্ছে অনেকটুকু সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি বা সোয়াস করে কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি সোশিওলজি ইত্যাদি সো বা ফিজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি কোথাও গুরুত্ব দিচ্ছে সুতরাং হিউজ এটা ব্রাঞ্চ গুলো আপনি বলছেন আমি সংক্ষেপে বলবো তো সেই জন্য ডিফিকাল্ট একটা আন্ডার দ্য রুব্রিক অফ অ্যান্থ্রোপোলজি ইন এ পার্টিকুলার ইন স্পেশালি এতে কিন্তু আমরা যে সিলেবাসটা তৈরি করেছি এখনো আছে যে সিলেবাসের অনেক প্রভাব আছে নাইনটি টু তে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ফলোড বাই আদার ইউনিভার্সিটি সেখানে আমরা ইনভলভ ছিলাম আমাদের কলিগরা ইনভলভ ছিল কারিকুলাম তৈরি করার ক্ষেত্রে তো সেখানে সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিতে একটা ছাপ আছে কিন্তু মানে এটা প্রভাব আছে ডেফিনেটলি বিকজ আমরা বায়াস ছিলাম আমাদের এম্পাসিসটাও সেটা ট্রেনিংটাও আমাদের কারণ আমি মনে করি অ্যান্থ্রোপোলজিতে বা সোশিওলজিতে যারাই ডিগ্রি করি না কেন এটা একটা ট্রেনিং সে ট্রেনড অ্যান্থ্রোপোলজিস্টরা কিন্তু পার্টিকুলার ওই সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি করছে কিন্তু আমাদের যদি সিলেবাস গুলো তো দেখেন সব বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে সেখানে ফিজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি আছে মেডিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি আছে বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি আছে অ্যাপ্লাইড অ্যান্থ্রোপোলজি আছে লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্থ্রোপোলজি আছে আর্কিওলজি আছে আমরা এগুলো পড়াই অন্যদিকেজি অনেকটুকু সোশিওলজি দ্বারা প্রভাবিত ছিল সেখানে রেডলি ব্রাউন সেখানে ম্যালিনুস্কি ওই ট্রেনিংটা সোশিওলজির সাথে কম্পারেটিভ সোসাইটি সোশ্যাল স্ট্রাকচার সোসাইটির উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় অন দা আদার হ্যান্ড আটলান্টিকের এপারে আমি এখন যেখানে আছি একটা কালচারকে গুরুত্ব দিচ্ছি খুব কালচারাল আমি খুব ফরচুনেট একটা ব্রিটিশ অ্যান্থ্রোপোলজি আমি পড়াশোনা করেছি আমি এখানে কালচার 
ফিলানথ্রোপোলজি আমেরিকা তো আমি আছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই দ্বৈত আহ একেবারে কন্ট্রাডিক্টরি না কিন্তু ডেফিনেটলি একটা ডিস্টিংটিভনেস আছে দুটো অ্যান্থ্রোপোলজি তো বাংলাদেশের সেই ছাপটা অনেকটুকু ব্রিটিশ অ্যান্থ্রোপোলজি এবং কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি একটা ব্রিজ আমরা করতে চেষ্টা করি আপনিও জানেন এটা নিশ্চয় আপনারও ছিল সোশিওলজি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় অ্যান্থ্রোপোলজি তো সেটাও মূলত আমাদের ছিল জেনারেল অ্যান্থ্রোপোলজি টাইটেলটা ছিল জেনারেল অ্যান্থ্রোপোলজি তো আমরা পড়তাম প্রথমে আমরা শুরু করতাম এই যে অ্যান্থ্রোপোলজি যে হলিস্টিক সায়েন্স হলিস্টিক সায়েন্স বলবার বলবার একটা কারণ ছিল হয়তো যে এটা ম্যান অ্যান্ড ইটস ক্রিয়েশন ম্যান মানে হচ্ছে মানুষ যে দীর্ঘদিন দীর্ঘকাল ধরে বিবর্তন হয়েছে এই ম্যান থেকে যেটা ডারুনের তত্ত্ব মানুষ আজকের হোমোসেপিয়েন্স এ রূপান্তরিত হয়েছে এটা যেমন বর্ণনা করে তার মিসিং লিঙ্ক যেমন বর্ণনা করে যে পালেন্টোলজি যেটা এখন যেখানে শুধুমাত্র কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি পড়াচ্ছে অথবা সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি পড়াচ্ছে সেটা কি হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ হবে হ্যাঁ আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি হেলথ এবং এখানে শুধু না সেম টাইম হিউম্যান অ্যানাটমি এবং এটা কিভাবে করছে এবং আপনি জানেন বাংলাদেশে আইসিডিডিআরএম এগুলো একটা অ্যান্থ্রোপোলজির পকেট হয়ে আছে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোন একটা বিষয়কে দেখতে পারি না আমি যদি ফুড নিয়ে কাজ করতে চাই ফুড কে আমি এনভারনমেন্ট ইকোলজি ডায়েটারি প্র্যাকটিস কালচার এই সব আসপেক্ট দিয়ে আমি বিচার করব। শুধু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হেলথ শুধু হ্যাঁ বাংলাদেশের কমফোর্ট ফিল করি দুপুরে রোদের মধ্যে থাকলে আমার শরীরকে সেটা এই পান্তা ভাত সেটা এনার্জিটা দেয় আমি এই ধরনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ কালচারাল নোশন বডি কমফোর্ট কিংবা অন্যান্য বিষয়গুলো যখন আমি যুক্ত করে দেখি সেটাকে আমরা হলিস্টিক বলছি শুধু ওয়ান পার্টিকুলার ইস্যু না এনভারনমেন্ট শুধু জিওগ্রাফিক্যাল ফেনোমেনা না এটা শুধু পলিটিক্যাল ফেনোমেনা না ইকোনমিক্স শুধুমাত্র আমি হলিস্টিক বলছি ঠিক আছে একজন বলতে পারে যে আমি ঋণ করে আমার বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে জ্যাপত দিচ্ছি স্ট্রেকলি ইকোনমিক সেন্সে আমি হচ্ছি একজন রুইন একজন বোকা মানুষ একজন রেশনাল বাট আমি যখন আমার কালচারাল আসপেক্টে বলি না আমাকে এটা করতে হবে রিলিজিয়াস ডিউটি আমার স্যাটিসফ্যাকশন তখন কালচার তখন ইকোনমি তখন ফ্যামিলি তখন অন্যান্য বিষয়গুলো যখন যুক্ত করি আমি মনে করি হলিজম বা হলিস্টিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে পার্টিকুলার হিসেবে দেখতে দরকার অ্যান্থ্রোপোলজিটা সেটা বলে এই এই হচ্ছে আমার হলিজ হলিস্টিক বলতে আমি এটাকে মেথড অব অ্যানালাইসিস বলতে চাই হাউ টু পার্সিভ দ্য রিয়ালিটি দ্যাট ইজ দ্য হলিস্টিক not only one particular aspect but interrelated other aspects and mudda ami amar ei gobeshona kaj ta ke tule dor that's it definitely definitely je obosshoi amra anthropology ekta holistic science seta amra poreo eshe ebong ekhono dekhte pacche really ha etar ekta holistic dik ache ta ami je bishoy ta bolte chai sociology student shebe jemon amra sociology student ami age bolechi sociology ke shudhumatro ekta subject ba discipline hishebe amra consider kori na ekhon amra bole eta ekta outlook je outlook diye ama 
আর চারপাশে যে সোশ্যাল ইভেন্টস গুলো আছে সেটাকে আমি ইন্টারপ্রেট করতে পারি কারণ তার সোশ্যাল কনটেক্সট থাকে তার ইকোনমিক কনটেক্সট থাকে কালচারাল কনটেক্সট থাকে সেটা বের করার চেষ্টা করি এখন সেই জন্য দেখা যাচ্ছে সোশ্যালজি অফ আর্ট এন্ড লিটারেচার সোশ্যালজি অফ মেডিকেল সায়েন্স সোশ্যালজি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স সোশ্যালজি অফ ল সোশ্যালজি ইত্যাদি ইত্যাদি সোশ্যালজি অফ হিস্ট্রি বা ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা দেখছি অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোলজি আমরা হোলিস্টিক সায়েন্স বলছি কিন্তু অ্যান্থ্রোপোলজি লতে কিংবা অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে আমি ক্রিমিনোলজিকে ক্রাইমকে অথবা অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে আমি মেডিক্যাল সায়েন্সের কোনো কন্টেন্টকে ইন্টারপ্রেট করবার বিষয় বিষয় বা দৃষ্টি আছে কিনা আমি এই জন্য বলছি যেমন আমরা জানি যে মেডিকে অ্যান্থ্রোপোমেট্রি অ্যান্থ্রোপোমেট্রি একটা বিষয় আছে যে বিষয়টা সাধারণত অপরাধ বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত সেরকম আপনি যদি আমাদেরকে একটু যে একটা হোলিস্টিক সায়েন্স ডেফিনেটলি ইট উইল হ্যাভ সাম কি বলবো এটার অ্যাক্সেস থাকবে টু আদার ডিসিপ্লিনস অলসো কারণ ডিসিপ্লিন গুলো হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েশন ম্যানস ক্রিয়েশন যেটা অ্যান্থ্রোপোলজির বা সোশ্যাল ইভেন্ট হিসেবে কালচারাল ইভেন্ট হিসেবে এগুলোকে আমরা অবশ্যই আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি সেই বিষয়ে কিছু বলবেন আমাদেরকে আমি আপনি যেটা বলেছি অ্যাকচুয়ালি তো যেটা 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 অ্যান্থ্রোপোলজিটা গুরুত্ব দিতে চাই যে অ্যান্থ্রোপোলজি ইজ দ্য কম্পারেটিভ স্টাডি অফ কালচার এবং ক্রস কালচার ক্রস কালচার তো ক্রস কালচারাল এবং ক্রস আদার ফ্যাক্টরস ইনভলভ শুধুমাত্র একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ধরে সেটাকে না ধরে বরং ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টারিলেটেড আমরা নিয়ে আসতে পারি যেমন যদি বলে যে অ্যান্থ্রোপোলজিস্টা বলছে যে আমি হলিস্টিকে ওই দিকে আমি যাব যে পলিটিক্স আমি স্টাডি করি পলিটিক্যাল লাইক পলিটিক্যাল সায়েন্স আমি পলিটিক্স স্টাডি করি কিন্তু আনলাইক পলিটিক্যাল সায়েন্স আমি মাইক্রো পলিটিক্স অফ হাউস হোল্ড দেখব আমি সেই পলিটিক্স ফ্যামিলি লেভেলের কি পলিটিক্স আছে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন কি ব্যাপার আছে কিংবা সেখানে আদার্স আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স কি আছে আমি বলছি যে আদার ইন্টারিলেটেড ফ্যাক্টরস দিয়ে একটা বিষয়কে যখন আমি তুলে তখন হলিস্টিক কথাটা আসে ইট ডাজেন মিন দ্যাট সোশ্যালজি সেটা দেখে না ইট মিনস দ্যাট অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের মেইন ইয়েট হচ্ছে মাইক্রো ফিজিক্স অফ পাওয়ার মাইক্রো মাইক্রো ইউনিট হ্যাঁ যেটা সোশ্যালজি অনেকটুকু ম্যাক্রো অনেকটুকু জেনারাইজেশন অনেকটুকু স্যাম্পলিং বেসড আমি ম্যাথোলজিতে পরে আসছি দুটো ডিসিপ্লিনের কিন্তু জাস্ট এখানে একটু বলি যে অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের এটা হচ্ছে যে একটা ছোট্ট ইভেন্ট কে কেন্দ্র করে মাইক্রো ইভেন্ট কে কেন্দ্র করে তার সাথে ইন্টারিলেটেড ফ্যাক্টরস গুলোকে যদি আমি দেখি তখন হোল পিকচার পেয়ে যাব সেটা ক্রস কালচারাল হইতে পারে কম্পারেটিভ হইতে পারে সেটা আদার ফ্যাক্টরের সাথে যুক্ত হইতে পারে সেই জন্য শুধুমাত্র একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল বা ইভেন্ট কে দিয়ে জেনারালাইজ করা ডিফিকাল সেজন্য অনেক বেশি বলে সোশ্যালজি ইজ মোর জেনারেল অ্যান্থ্রোলজির মোর পার্টিকুলার এবং যে অ্যাথোগ্রাফি বলছে একটা রেপ্লিকা আমি একটা ওয়ান ভিলেজ সম্পর্কে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে পারি আমি আটষট্টি হাজার বাংলা গ্রামের কথা আমি জেনারাইজ করতে পারবো না সো এই দিক থেকেও পার্টিকুলার এবং জেনারেলের মাইক্রো এবং ম্যাক্রো এই বিষয়গুলো একটা ডিফারেন্স আছে অ্যান্থ্রোলজির সাথে এবং সেই ডিফারেন্সটাকে সামনে রেখেই ডিফিকাল টু জেনারেলাইজ বাট দেউ তখন তারা ক্রস কালচারাল স্টাডি করে তখন তারা এর সাথে ওর সাথে যুক্ত করতে চায় তখন তারা এর সাথে এই অর্থে আমি বলি যে ওভারঅল একটা পিকচার আমরা পেতে পারি আমি আমাদের একজন প্রশ্ন করেছেন আমি প্রশ্নটা আপনাকে উত্থাপন করি আপনার সামনে আপনি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন মোহাম্মদ রায়হান মজুমদার তিনি বলেছেন আসসালামু আলাইকুম রেসপেক্টেড প্রফেসর আই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন টু আস ইউ ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার সিলেবাস অফ সোশিওলজি আই হ্যাড দ্য প্রিভিলেজ টু স্টাডি ইন্ট্রোডাকটরি অ্যান্থ্রোপোলজি দিস ওয়াজ এ চ্যাপ্টার নেমিং অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যাজ এ ব্রেইন চাইল্ড অফ কলোনিয়ালিজম ইফ ইউ কাইন্ডলি এক্সপ্লেন দিস টপিক বলছে যে অ্যান্থ্রোপোলজি ব্রেইন চাইল্ড অফ কলোনিয়ালিজম হ্যাঁ ও ভদ্রভাবে বলেছে অনেকে বলেছে বাস্টার্ড অফ কলোনিয়ালিজম জেনেশুনের কাজ করেছে শুরু দিকের অ্যান্থ্রোপোলজি উনবিংশ শতাব্দীতে এবং সেই জায়গায় অ্যান্থ্রোপোলজিস্টদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা আছে যে তারা কলোনিয়ালিজম এবং ইম্পেরিয়ালিজমের পক্ষ হয়ে কাজ করেছে কারণ 
ওই যে আমি শুরু থেকে বলেছি অ্যান্থ্রোপোলজি থেকে বলা হচ্ছে যে নাট বোল্ড ভিউজ অফ মাইক্রো ডেটা বা মাইক্রো লেভেলে সেজন্য কলোনায় যে কান্ট্রিগুলোতে আছে সেখানে আহ ওই যে কাস্টম সিস্টেম ল্যান্ড সিস্টেম তাদের কালচার তাদের যেটা ফাংশনালিজম ভারতবর্ষ যে এই এই ডেটা গুলো প্রভাইড করেছে একেবারেই তাদের ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফরমেশন গুলো প্রভাইড করেছে এবং হাউ টু রুল যখন আমি জেনে গেলাম এখানে কাস্টমটা কি এখানকার সোশ্যাল অর্গানাইজেশন কি অবস্থা এই সোসাইটির কালচার কি অবস্থা সেভাবে তারা রুল করেছে গভর্ন করেছে সেভাবে তারা ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি করেছে তো সেই জন্য অ্যান্থ্রোপোলজিদের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ হচ্ছে তারা ইউজ টু ওয়ার্ক ফর দ্য কলোনিয়ালিস্ট পিপল এবং সেই কলোনিয়ালিজম কালচারও ডেভেলপ করেছে এবং ইউরোসেন্ট্রিক এবং আপনার আমি একটু বলি এর সাথে তালাল আসাদ বিখ্যাত অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট যিনি একদম আইডিওলজিক্যালি এবং পরবর্তী পর্যায়ে অ্যাডওয়ার্ড সাইড যারা আইডিওলজিক্যালি ব্যাটেল মধ্যে আছে তারা এরকম অনেক কলোয়ার্স আছে যারা আমরাও যারা আছি এই যুগের যে সেই কলোনিয়ালিজম কিভাবে অ্যান্থ্রোপোলজিকে কোন डमिनेट करा सबजुकेट कर क्लसिक एक्साम्पल गो आम मेलिनुस्किटिक ियलिजिकलोलिजी दरकार समय भारतवर्षे विशेष कारा কার না কি থ্যাবরা নাক কি থ্যাবরা নাক না চ্যাপরা নাক চুল কেমন এরা 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 জঙ্গলের মানুষ এরা এখানকার মানুষ এইভাবে বিভাজন গুলো রেশিয়াল ক্লাসিফিকেশন গুলো তৈরি করে তখন তাদের জন্য রুল করাটা সম্ভব ছিল করা দরকার ছিল সেই জন্য এই সাব ডিসিপ্লিন গুলো ইউজ করেছে অ্যান্থ্রোপোলজিকে সেই অর্থে আমি ওর সাথে একমত যে কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর प्रथम यूरोप भूत देखे कम्यूनिजम भूत रेडिकलिजम से भूत लड़ाई कर दूरखीम मैक्सर थे सबाई भूत लड़ाई कर उद्भवर पर दीर्घकाल मार्क्सियो मतबाद के मार्क्स के सोशियोलजिस्ट हिसाब से करते हैं पलिटिशियन दीर्घकाल मार्क्सियन डक्ट्रीन के सोशियोलजी सबजेक्ट मैटर हिसाब से करते राजी छो मार्क्स सोशियोलजी हिसाब से करते ही चाहत ना क्योंकि ए प्रश्न करते चाहिए एंथ्रोपोलजिर क्षेत्र क्योंकि यह घटना घटे नहीं बुर्जुआ <laughs> 
যদি ম্যাক্স বুর্জুয়া মার্কস বলে মার্কসের ভূতটা তো এখনো আছে এটা তো সত্য একেবারে সেজন্য মার্কস ভার্সাস বুর্জুয়া মার্কস সেই আগেইন মার্কস আছে আমি ভেরি রিসেন্টলি নিউ ইয়র্ক টাইমস এ পড়ে একটা লেখা পড়েছি ভেরি রিসেন্টলি কার্ল মার্কস ইউজ টু রাইট ফর নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকা ইয়েস এবং সেটা ভারত প্রসঙ্গে মার্কসের লেখাগুলো কিন্তু নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন ট্রিবিউনে পাবলিশ হয়েছে ধারাবাহিক ভাবে জি জি এটা মার্কস এর কিন্তু ভারত সম্পর্কে কোনো রিসার্চ বেস কোনো কাজ ছিল না ওরিয়েন্টাল ডিসপডিজম বলি এগুলো সেকেন্ডারি সোর্স মূলত সেকেন্ডারি সোর্স থেকে क्षेत्र उल्टी आक्रमण दर्शन सोशियोलॉजी कलोनियलिजम दाड़ी ग তবে ধারাটা অনেকটা মার্কসিস্ট আইডিওলজির মতই অবশ্যই মরিস ব্লস দ্য অ্যানথ্রোপোলজি পায়োনিয়ার মার্কসিজম আসলে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালিস্ট ইন্টারপ্রিটেশন অফ হিস্ট্রি যেটা যেটা কে আমি হ্যাঁ এটা তারা নিয়ে আছেন ওই ওই জায়গাটাতে হ্যাঁ তারা কিন্তু কখনোই নিজেকে মার্কসিস্ট হিসেবে ক্লেম করছেন না যেমন জওহরলাল নেহরু যেমন জওহরলাল নেহরু জওহরলাল নেহরু গ্লিমস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি যদি দেখি আমরা দেখব যে উনি ম্যাটেরিয়ালিস্ট ইন্টারপ্রিটেশনটা ইউজ করেছেন ব্যবহার করেছেন ইন্ডিয়ান সোসাইটি বা ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রিটাকে ইন্টারপ্রিট করতে যে যে আমি এই প্রসঙ্গে আপনার চমৎকার ব্যাখ্যা দিলেন আমার কাছেও সেটি মনে হয় যে মার্কস যেহেতু আসলে তার একটা পলিটিক্যাল এজেন্ডা ছিল কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজিস্টদের পলিটিক্যাল কোনো এজেন্ডা ছিল না দে ওয়ার ভেরি মাচ অবজেক্টিভ in analyzing the social phenomena jeta age chilo ha ekhon obosho ha age chilo right ekhon na ami age bolte bolche tar 
मेथडोलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलि
তাদেরকে তাদের অনেক আলোচনার বিষয়বস্তু কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজিকেও এনরিচ করে আমাদেরকেও করে সোশিওলজি অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু আমরা তাদেরকে বলতে পারবো কিনা যে অ্যানথ্রোপোলজিস্ট বা সোশিওলজিস্ট তা এখানে একটা এই জন্য একটা বড় ধরনের ইয়ে চলে আসছে কনভার্জ কনভার্জেন্স বিটুইন সোশিওলজি অ্যানথ্রোপোলজি আদার ডিসিপ্লিন এই জন্য बाउंड्रीটা থাকছে না কারণ হচ্ছে আমি যে কথাগুলো বলেছি যেমন অ্যান্থনি গিডেন্স যেমন মিশেল ফুকো যেমন আপনি এখন বললেন নাম চমস্কি বা সস এর অন বাকচিন অনেকে আছে যাদেরকে আমরা আমি কোন লেন্স ইউজ করছি কোন ইস্যু নিয়ে আমি গবেষণা কাজ করছি কোন বিষয় এক্সপ্লোর করছি তার সাথে রিলেট করছি আমি এইজন্য কে সোশিওলজিস্ট কে অ্যানথ্রোপোলজিস্ট কে পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট এই बाउंड्री এখন আর কাজ করছে না আমার কাছে খুবই মনে হয় এই কথাটা বারবারে সেজন্য ভাষা বিজ্ঞানীও যেরকম হতে পারে তেমনি করে যেমন এথনিক ল্যাঙ্গুয়েজটিক্স যে এথনিক গ্রুপস গুলোর যে ভাষাগুলো বাংলাদেশ সরকার এখন কিন্তু সেটাকে একটা ইনস্টিটিউশন হিসেবে ডেভেলপ করেছে ওখানে অনেক অ্যানথ্রোপোলজি সোশিওলজি বিভিন্ন ডিসিপ্লিন বাংলার সাহিত্যের অনেকে কাজ করছে কিন্তু তো এইটা কিন্তু একটা বড় ধরনের ইয়ে পদক্ষেপ আপনার ডিসিপ্লিনারি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে আপনি কোন বিষয়টাকে রিলেট করবে নিয়ে আসবেন সেই চেষ্টাটা কিন্তু এখন হচ্ছে যার কারণে এখন সোশিওলজি আমি ঠিক এটার সাথে একটু অন্যদিকে যাচ্ছি বাট ভেরি রিলেটেড থিংস আপনি যদি দেখেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি গুগল সার্চ করতেছিলাম আপনার সাথে আলোচনা করার পর গত সপ্তাহে গুগলে আমি দেখেছি যে মোর দ্যান ফোর থাউজেন্ড স্কলারলি আর্টিকেলস বলছে ডিপার্টমেন্ট অফ সোশিওলজি অ্যান্ড অ্যান্থ্রোপোলজি ওকে আবার মাত্র চারশো বাইশ থেকে পাঁচশো হিট আমাকে দেখাচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্ড সোশিওলজি আগে অ্যান্থ্রোপোলজি পরে সোশিওলজি মাত্র চারশো বাইশ থেকে পাঁচশো আর হাজার হাজার দেখাচ্ছে সোশিওলজি অ্যান্ড অ্যান্থ্রোপোলজি আমি একটু কিউরিয়াস ছিলাম হোয়াই ইট ইস ইট ইট कलम्बियाडार डिपार्टमेंटे तीन बच्चों क्ज कर लंडन सोटो डिपार्टमेंट अब सोशियोलजी एंड एंथ्रोपोलजी एरक अमेरिका ते चौत्रिशा विश्वविद्यालय आज नामक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अब सोशियोलजी एंड एंथ्रोपोलजी जयंटली प्राइमरिटेंशन छोड़ Aboriginal society, peripheral, mm. undeveloped society, Eglo. But now, in the modern society, why is it not the same? Yes, it is the same. Sociology is the same. Now, we have to say that the sociology is the Department of Sociology and Anthropology. So, in sociology and anthropology, there is the content, the content, the two perspectives, the two outlooks are the same. परवर्ती छात्र नाम दिल्ली स्कूल अब इकोनॉमिक्स शुरू करे प्रोफेसर राव नाम करा इकोनॉमिस्ट उन्हीं वा ही वाज़ द बायसेंसलर उन्हीं रिक्रूटेड सिनेमार्श इन द डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशियोलॉजी एट दिल्ली ऑफ़ इकोनॉमिक्स सीमिन सीम हैविंग बैकग्राउंड इन एंथ्रोपोलॉजी सिनेमार्श ज्वाइन करे से सोशियोलॉजी आर शेकन � এখন উদ্দেশ্যের দিক থেকে আমি বলবো তাদের দুজনেরই লেখা যোগ আমি যা পড়েছি তারা 
বুক ভিউ থেকে ফিল্ড ভিউতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং বিশ্বাস করতেন ফিল্ড ভিউ রাদার দেন বুক ভিউ দুজনে অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট সোশ্যালজি ডিপার্টমেন্টে দিল্লি অফ ইকোনমিক্স প্রফেসর রাওর উদ্দেশ্য ছিল ইন্ডিয়ান যে সোশ্যাল পলিসি ডেভেলপ করছে ইকোনমিকের সাথে যেন সোশ্যালজিস্ট কন্ট্রিবিউট করে তখন উনি উনার বন্ধু শ্রীনিবাসকে রিক্রুট করেন আমি বলতে চাচ্ছি নামে কিছু যায় আসে না তাদের কথাবার্তা রাইটিং ওয়ার্কস আমি যা বললাম সোশিয়োলজি নামটা দিয়েই তারা ওই ওই ইউনিভার্সিটি বা পলিসি মেকিং এ গেছে কিন্তু তাদের অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল আউটলুক লেন্সটা কাজ করেছে সাংঘাতিক ভাবে কিন্তু সোশিওলজির যে ম্যাক্রো পলিসি সেখানে অ্যান্থ্রোলজিক্যাল নলেজ আর সোশিওলজিক্যাল নলেজ এম্বেডেড হয়ে গেছে যার কারণে তারা বলছে আমরা বোথ জয়েন্টনেস সোশিওলজিস্ট অ্যান্থ্রোলজি বাট অ্যাজ এ সোশিওলজি ইউ কুড কন্ট্রিবিউট আমার কাছে এটা আমার নিজের জীবনের ক্ষেত্রেও অনেকটুকু কাছে ডিলেমা হ্যাভিং ব্যাকগ্রাউন্ড ইন সোশিওলজি আর অ্যান্থ্রোলজি আর অ্যান্থ্রোলজি আর সোশিওলজি এটা এখন একসাথে আমি জানি না আমরা শেষ করব কারণ আমাদের সময় অনেক সময় হয়ে গেছে এবং আপনি জানেন যে আমার এখানে কিন্তু পাওয়ার নেই ইলেকট্রিসিটি নেই তারপরে কন্টিনিউ করতে যাচ্ছে যে যে কারণে রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা রেকর্ডিং হচ্ছে কিন্তু লাইভ অনুষ্ঠানটা ঠিক মতো আমরা প্রচার করতে পারিনি যাই হোক এটা আপলোড করে দেওয়া হবে আর সে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে অনেক কিছু শিখলাম আমি নিজেও এই বৃদ্ধ বয়সে আমরা ভবিষ্যৎ আলাপ করতে থাকবো সোশিওলজিক্যাল বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল প্রবলেম নিয়ে আমরা আবারও সম্মুখীন হব আর শেষ করব শেষ করবার আগে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করব তার আগে বলিনি এই এস এল আর উদ্যোগে আমরা আমি দেখেছি আমি শিক্ষকতার জীবনে আপনিও নিশ্চয়ই সেটা অনুধাবন করতে পেরেছেন কিছু কিছু যেগুলো ডিসিপ্লিনের সঙ্গে রিলেট করে সেগুলো তারা প্রশ্ন করতে পারবেন আমাদের আলোচনার মধ্যে সেই উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি এবং আর সাথে সাথে আমরা বছরে দুটো জার্নাল বের করব যারা জার্নালে আর্টিকেল দিতে চান আমি সেটা বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞপ্তি হিসেবে জানিয়ে দেবো সবাইকে তো ভবিষ্যতে আরো কিছু রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজ করবার ইচ্ছা আছে সেই কাজ ইচ্ছা গুলোকে সামনে রেখে আমরা আলোচনাটা চালিয়ে যাব সেই প্রশ্ন করে আপনাকে ধন্যবাদ আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিদায় নেব শেষ প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি এখনো গবেষণারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ফেলে তো থাকছেন আপনার গবেষণা খুব সংক্ষেপে আমাদেরকে বলবেন আপনি মাইগ্রেন্টসদের উপরে আলোচনা করছেন ডকুমেন্টেড এন্ড আনডকুমেন্টেড একটু খুব সংক্ষেপে বলে আমরা বিদায় নেব আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দুটো বিষয় একটা হচ্ছে যে সেই আমেরিকান যে বর্ডার গুলো আছে অ্যারিজোনা সান্ডিয়েগো এবং বাফালো সেই বর্ডার হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশনটা কি এবং বেসিক্যালি সাউথ এশিয়ান মাইগ্রেন্ট যারা আছে তাদের কন্ডিশনটা কি এবং সেটা পার্ট অফ হিসেবে আমি বাফালোতে আছি এবং বাংলাদেশ কমিউনিটিটাকেও দেখা পার্ট অফ দ্যাট আমি এই কাজটা আগামী দু মাসের মধ্যে শেষ হবে তারপরে আই উইল বি মুভিং টু সান দিয়েগো অ্যাজ ওয়েল টু ওয়ার্ক অন দ্যাট বর্তমানে আমি বাংলাদেশ কমিউনিটি নিয়ে কনসেন্ট্রেট করছি যারা নিউইয়র্ক থেকে বেশিরভাগ এখানে মাইগ্রেন্ট ইন মাইগ্রেন্ট হিসেবে আছে আমি আমার নিজের মাইগ্রেশন এবং ডায়াসপোরা নিয়ে গত বিশ বছর অনেক কাজ আছে কাজ করেছি তবে ফ্যাসিনেটিং হচ্ছে বাংলাদেশ কমিউনিটি কিভাবে এখানে একটা এটা ডেডলিয়েস্ট সিটি বাফলো নিউইয়র্কের যেটা একটা আমাদের কাপ্তাই ড্যামের মতো এই যে নায়াগ্রা ফলসে একটা ড্যাম আছে 
শেডামের একটা বিরাট ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি তৈরি ছিল কিন্তু এই হাবটা কিন্তু এক পর্যায়ে অচল হয়ে যায় এবং প্রচুর বাড়িঘর অ্যাবান্ডন রেখে পুরো ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি কলাপস করে কিন্তু বাঙালিরা আমাদের বাংলাদেশের বিশেষ করে এখানে আসার পর রিসেটেলমেন্ট রিলোকেটিং এবং রি রি ডেভেলপমেন্ট প্রসেস এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এটা অ্যামেজিং তারা শুধু নিজের লাইভলিহুড কে ইয়ে করছে না কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম মার্কিং ইকোনমিতে একটা ডেডলি সিটি কে এখন কিন্তু রিভাইভ করেছে রিভাইটালাইজেশন দ্যাট ইজ অ্যামেজিং এক্সপেরিয়েন্স আপনি বাফেলের কথা বলছেন জি এটা আর আমি বর্ডার নিয়ে কাজ করছি যেটা এর এর সাথে সাথে আমি বর্ডারের বিষয়টা দেখছি কিভাবে সাউথ এশিয়ান মাইগ্রেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম মেক্সিকান এজ ওয়েল কিভাবে হিউম্যান যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে ওয়াল তৈরি করা তার মধ্যে দিয়ে কিভাবে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হচ্ছে কিভাবে মোবিলিটি একটা হিউম্যান রাইটস দ্যাট ইস ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমি সে মোবিলিটি অ্যান্ড মুভমেন্টটাই দেখছি অ্যাকচুয়ালি তো সেটার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে চাচ্ছি যেটা আমেরিকান অ্যান্থ্রোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনকে অ্যাসাইন করে দিচ্ছে ইউএস গভর্নমেন্ট যে এই ইমিগ্রেশন পলিসির ক্ষেত্রে কিভাবে মাইগ্রেন্টদের ভিউটাকে আমরা দেখতে পারি ওই কাজটা আমরা করছি এটা বিরাট বিরাট একটা পলিসি মেকিং এর কাজও সেই দিক থেকে আমি বেড়ে মাছ ইন্টারেক্টেড উইথ দ্য বর্ডারের মধ্যে দিয়ে কিন্তু যারা মাইগ্রেন্ট যারা এপার ওপার এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছি বর্তমানে संयोजन जरा समाज विज्ञान छात्र सामाजिक विज्ञान समय छात्र तकृत हब अनेक धन्यवाद अपना के संगे छिलेंटिसिपेंट हिसाब से सबा के धन्यवाद ठीक है